ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുവാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുവാൻ കാരണം ഈ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എ ബാറ്ററി ഓഫ് ടെൻ വോൾട്ട് ആൻഡ് എ നെഗ്ലിജിബിൾ ഇന്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് എക്രോസ് എ ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് കോണേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്യൂബിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ടോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈച്ച് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ഓം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ദ കറണ്ട് എലോങ് ഈച്ച് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ക്യൂബ് സോ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഓരോ എഡ്ജസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഓരോ എഡ്ജസിലും വൺ ഓവിൻ്റെ ഓരോ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ അകയിൽ പന്ത്രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കാണും ശരിയല്ലേ ഇനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ബോഡി ഡയഗണലാണ് എയും ഡിയും ഈ എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് എ പാർട്ട് ഇനി ബി പാർട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് സോ ക്യൂബിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഓരോ എഡ്ജിലും ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ ഓം വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ബോഡി ഡയഗണൽ എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കും ഏതൊക്കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സീരീസ് ഏതൊക്കെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പാരലൽ എന്നൊക്കെ നോക്കി സീരീസിൻ്റെയും പാരലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സീരീസ് എന്നും ഏതൊക്കെയാണ് പാരലൽ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കൂടി കഴിയത്തില്ല സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ലോസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോയും സെക്കൻഡ് ലോയും മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ കറണ്ടിനെ ഒഴുക്കി വിടണം ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് നോക്കാം കറണ്ടിനെ ഒഴുക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലാണിത് ഒരൊറ്റ ബാറ്ററിയെ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്നും ഐ എന്ന കറണ്ടിനെ ഒഴുക്കി വിട്ടു ഈ ഐ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെത്തി കറക്റ്റ് മൂന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറും ഇനി മുറിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് മുറിഞ്ഞു മാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റുകളാണ് ശരിയല്ലേ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ബോഡി ഡയഗണലിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് എയും അതുപോലെ ടിയും സോ അത് സിമെട്രിക്കലാണ് നോക്ക് നമുക്ക് ഈ എ എന്ന പോയിന്റിലും ഡി എന്ന പോയിന്റിനെയും പിടിച്ച് വലിച്ചോണ്ട് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ സിമെട്രി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന പോയിന്റിലെയും ബി എന്ന പോയിന്റിലൂടെയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും സോ എന്താണ് സിമെട്രിക്കലാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇവിടം വരെത്തി ഇവിടം വരുത്തി എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വലായിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറും കാരണം എല്ലാം വൺ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ വൺ ഓം എന്ന് പറയുന്നില്ല പോലെ നമുക്ക് പറയാം എല്ലാം ആർ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ എല്ലാം ആർ ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വി വോൾട്ടേജുമാണ് കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് കറണ്ട് ഇവിടം വരെത്തി ഇവിടെത്തി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഈക്വലായിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറി സോ ഇത് ഐ ബൈ ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഇത് ഐ ബൈ ത്
ഐ തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ സോ ഐയും ഐയും ഇങ്ങനെ മുറിഞ്ഞു മാറി അങ്ങനെയെങ്കിൽ വന്ന കറണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കറണ്ട് ടു ഐ ആയിരിക്കും സോ ടു ഐ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഐയും ഐയുമായിട്ട് മാറിയത് ശരിയല്ലേ ഇത് ടു ഐ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതും ടു ഐ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് സിമെട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റുകളാണ് ഇതും ടു ഐ ആണ് സോ ബോഡി ഡയങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറുമോ ഇല്ല സോ ബോഡി ഡയങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറി സോ ഇത് ടു ഐ ഇത് ടു ഐ ഇത് ടു ഐ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് വന്ന കറണ്ട് സിക്സ് ആയി സോ സിക്സ് ആയി എന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി ഇവിടെ വരെത്തി മുറിഞ്ഞു മാറി ടു ഐ ടു ഐ ടു ഐ ഈ ടു ഐ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വരെത്തി വീണ്ടും മുറിഞ്ഞു മാറി ഐ ഐ സോ ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം തീർന്നു നമുക്കിനി ഈ ബ്രാഞ്ചിന് നോക്കാം ഇ ടു ഐ ഇങ്ങനെ എത്തി ഇവിടെ വരെത്തും ഇ ടു ഐ വീണ്ടും എന്തിട്ട് മാറും മുറിഞ്ഞു മാറും ഐയും ഐയുമായിട്ട് മുറിഞ്ഞു മാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇ ടു ഐയും ഇവിടെ വരെത്തി വീണ്ടും മുറിഞ്ഞു മാറി ഇത് ഐ അതുപോലെ ഈ കറണ്ടും ഐ സോ ഈ കറണ്ട് എത്രയാണ് ഐ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് അതും ഐ ആണ് സോ ഈ ജി എന്ന ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ഐയും ഈ ഐയും കൂടി ചേർന്ന് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ടു ഐ ആയിട്ട് മാറി ശരിയല്ലേ ഇത് നോക്ക് ഈ ലൂപ്പ് നോക്കാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേരും ഇവിടുന്ന് ഐ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചേരും സോ ഐയും ഐയും കൂടി ചേർന്ന് വീണ്ടും എതായിട്ട് മാറും സോ ഇത് ഐ ആണ് ഇതും ഐ ആണ് ഈ ഐയും ഈ ഐയും കൂടി ചേർന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ ടു ഐ ഉണ്ടാകും സോ ടു ഐ ഇവിടെ വരത്തി ശരിയാണോ ഇത് നമുക്ക് ഈ നോക്കാം ഇവിടെ എത്രയാണ് ഐ ഇത് എത്രയാണ് ഐ സോ ഐയും ഐയും കൂടി ചേർന്ന് വീണ്ടും ടു ഐ ആയിട്ട് മാറി സോ ഈ ടു ഐ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ശരിയല്ലേ ഇത് എത്രയാണ് ടു ഐയും ഈ ടു ഐയും ഈ ടു ഐയും ഈ ടു ഐയും കൂടി ചേർന്നാൽ പഴയ പോലെ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഐ കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും എന്ത് മാത്രം കറണ്ടാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് അത്രയും കറണ്ട് വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യണം സോ സിക്സ് ഐ ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ സിക്സ് ഐ വന്നു ചേരണം വന്നു ചേരുന്നില്ലേ സിക്സ് ഐ ഇതെയും വന്നു ചേരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ ഒഴുക്കി വിട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ആകെ നമ്മൾ കറണ്ടിനെ ഒഴുക്കി വിട്ടു ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് പൊളാരിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയും ആണ് ഇവിടെ കറണ്ട് വന്നു ചേരുകയാണ് ഇത് വരുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇറങ്ങിപ്പോണ കറണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവുമാണ് പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് പോണത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ കറണ്ട് പോണത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ റിസോഴ്സസിനും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊളാരിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ നമ്മൾ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ആർ എസ് എസ് എറിനും ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട എല്ലാ ആർ എസ് എസ് എസിനും ഇതുപോലെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൂപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൂപ്പ് ആ ലൂപ്പിൽ ആരൊക്കെ കാണണം എയും കാണണം ഡിയും കാണണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കാരണം എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എയും ടിയേയും ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഞാനൊരു ലൂപ്പിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സോ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൂപ്പാണ് എ ബി സി ഡി തിരിച്ച് പഴയ പോലെ എത്തിച്ചേരും സോ നമ്മുടെ ലൂപ്പ് എന്താണ് ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി എ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൂപ്പ് സോ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ലൂപ്പാണ് ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ലൂപ്പാണ് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പിൽ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ എയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എടുക്കാം സീറോ പ്ലസ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ്
നോക്ക് പ്ലസ് ടു മൈനസ് ആണ് പ്ലസിൽ നിന്നും മൈനസിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്നും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നടക്കുകയാണ് അതായത് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ നമ്മൾ പറയും മൈനസ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് കറണ്ട് ആണ് ടു ഐ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആറ് സോ ആ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ എത്തി വീണ്ടും പ്ലസ് മൈനസ് സോ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് പഴയ പോലെ ആറ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കറണ്ട് ഐ ആണ് ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഇതും എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ പ്ലസ് മൈനസ് ഐ ആർ സോ ഈ ബ്രാഞ്ചും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും പ്രൊസസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആറ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ശരിയല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അത് വീണ്ടും മൈനസ് ടു ഐ ആർ ആയിട്ട് മാറി ഇനി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഇവിടെ എത്തി നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ലോവറിൽ നിന്നും ഹയറിലേക്ക് വരികയാണ് സോ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് സോ പ്ലസ് വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ശരിയല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പഴയ പോലെ ഏലെത്തിച്ചേരും സീറോ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് ഐ ആർ ഇനി ആരുണ്ട് പ്ലസ് വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സീറോന്ന് കിട്ടും സോ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം സോ നമുക്ക് കിട്ടും വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ ആർ എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് എയ്ക്കും അതുപോലെ ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇത് എ എന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ആകെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇക്വലിൻ്റ് ഇനി എയും അതുപോലെ ഡി എയും നമ്മൾ വി വോൾട്ടേജുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ സോ ഇതാണ് വി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴുകിയ കറണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ഐ സോ സിക്സ് ഐ ഒഴുകിപ്പോയി അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് സോ ഇതിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോയ കറണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ആയി ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് സിക്സ് ഐ അതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആർ ഇക്വലൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വി ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് ഇതും വി ആണ് ഇതും വി ആണ് ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാം സിക്സ് ഐ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഐ ആർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണോ ഈ ഐയും ഐയും ക്യാൻസലായി പോയി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈക്വലൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ ആർ ഇക്വലൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ഇത് നമുക്കറിയാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഓം ആണ് സോ നമുക്ക് കിട്ടും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഓം എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് എയ്ക്കും ഡിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ രീതി ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ എ എന്ന പോയിന്റിനും ഡി എന്ന പോയിന്റിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റുകളാണ് അവ സിമെട്രിക്കലാണ് സോ സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു പോയതും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും സോ നമ്മുടെ എ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ത് വേണം ബി പാർട്ട് വേണം നമുക്ക് ബി പാർട്ട് എന്തായിരുന്നു ഓരോ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയും കടന്നു പോയ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുത്തത് വി അല്ല പകരം വിക്ക് പറയുന്ന പറയും പത്ത് വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തത് സോ നമ്മൾ പത്ത് വോൾട്ട് ബാറ്ററിയാണ്
പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആർ ഇക്വലിൻ്റെ എത്രയാണത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് സോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി എത്രയാണ് പത്ത് വോൾട്ട് ആണ് സോ ഈ സിക്സും സിക്സും ക്യാൻസലായി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എത്ര കിട്ടും ടു കിട്ടും സോ ഐ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആംബിയറിന് കിട്ടും കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ഐൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ആംബിയർ ആണ് സോ ഈ റിസിലൂടെ കടന്നു പോയത് ടു ആംബിയർ ആണ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയതും ടു ആംബിയർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയത് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ ആംബിയർ സോ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോയത് ഫോർ ഇത് ഫോർ ഇത് ഫോർ അങ്ങനെ ഇത് എത്രയാണ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് സോ ഇതാണ് ട്വൽവ് ആംബിയർ സോ ട്വൽവ് ആംബിയർ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി ഇത് ഫോർ ആംബിയർ ആയിരുന്നു ഇത് ഫോർ ആംബിയർ ആണ് അതുപോലെ ഇതും ഫോർ ആംബിയർ ആണ് സോ നമുക്ക് ഓരോ റെസ്റ്റിലൂടെയും കടന്നു പോയാൽ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഈസിയായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും സി കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ബേജ് ആണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് ജെ ഇ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്യൂബിക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഡയഗണലി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ എഡ്ജാണിത് ശരിയല്ല ഒരു എഡ്ജാണിത് അപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൻ്റെ ഡയഗണലാണിത് ശരിയല്ല എയും ജിയും എന്താണ് ഈ ജിയും അതുപോലെ എയും ഫേസ് ഡയഗണലാണ് സോ ഫേസ് ഡയഗണലിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെ ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് എത്രയാണ് സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് ജെ ഇ എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് സോ ഈ മെത്തഡിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും രീതിയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല അത്തരം കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കണം ബോഡി ഡയഗണലിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം സോ അത് കാണാൻ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട് എഡ്ജസ് ഇതാണ് എഡ്ജ് എ അതുപോലെ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് ഈ എഡ്ജിൻ്റെ ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് എത്രയാണ് ഈ എഡ്ജിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ എല്ലാ റെസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയ്ക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ഡയഗണൽ ഫേസ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് സോ ഇത് പിയും ഇത് ക്യൂവുമാണ് പിക്കും ക്യൂവിനും ഇടയിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഡയഗണൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇതാണ് ബോഡി ഡയഗണൽ ഇത് എം ഇത് എൻ സോ ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ട്രിക്കാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സോ ഇതെല്ലാം ആറാണ് ഈ ആർ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഈ ആറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സോ ഇതാണ് എഡ്ജിലെ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസ് അതുപോലെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഫേസ് ഡയങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫേസ് ഡയങ്ങളിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈക്വൽ ഇൻറ്റസൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ഇനി ബോഡി ഡയങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എത്രയായിരുന്നു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ശരിയല്ലേ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രിക്ക് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം 